السلام عليكم مش مهندسين هتكلم النهاردة في نقطة مهمة وناس كتيرة كانت بتسأل عنها هو موضوع الوين تانلز هستخدمه امتى واحتاجه امتى وايه طريقته و... والتجارب اللي بشتغل بيها بحيث اطلع الوين تانل ازاي يعني ايه الحاجات اللي بستخدمها عموما او ايه المعامل في معامل معينة طبعا في دبي تستخدم طرق ذاكرها الكود اللي هو اي سي اي باشتراطات معينة عشان اطلع القيم المطلوبة So uh, at this video I'll speak about when tunnel procedures when I can use it and the requirements for the buildings that makes me or let me use the wind tunnels for my analysis طيب دلوقتي المبدا لو انا عندي برج كبير او تاور على اي اساس ابتدي استخدمه يعني استخدم التنل دي في على 10 متر 20 متر 30 متر 100 متر وايه الاشتراطات وهل هو بس بيقيدني بس بالابعاد او بالاطوال ولا حاجه تاني so uh, at which height should i use it and which requirements needed or should be needed for using the wind tunnels Wind tunnels, there are a lot of factors depending on when and uh, when and which time should I use it. So, if your building is over than 120 meters, and if the building, the height of the building is greater than four times of the average B, like width, normal to the wind direction over the top half of the building the third one the lowest natural frequency of the building is less than 0.25 hertz which is cycle per second يبقى زي ما انا بقول العوامل اللي بتتوقف ان انا استخدم الويند تانل تستخدم اولا او بتعتمد على بعض العوامل زي ال height of the building المفروض يكون مثلا يعدي ال 120 برضه آه ارتفاع المبنى يكون اكبر أربع برات من العرض بتاع المبنى المعرض للرياح من طبعا من كل الاتجاهات الفريكوينسي بتاع الـ natural frequency التردد الطبيعي للمبنى بيكون أقل من خمسة وعشرين بالمية هرتز اللي هي السايكل بير سكند اللي هي اليونت بتاعته طبعا في عوامل تانية بتعتمد عليها there are other factors like topographic the place or the location of the building where it should be and also uh, Um, the presence of the other major buildings in the proximity تعتمد برضو عامل تانية بتتعلق بالموضوع ده مكان المبنى فين وضعيته ايه المباني اللي حواليه المنطقة اللي هو فيها الجغرافية ايه بالظبط تمام طيب ده بالنسبة استخدمه امتى المعلومات اللي انا قلتها لحضرتكم عليها دي ممكن تلاقوها في مرجع اسمه وين تانل تيستينج of the high-rise building the author uh, CTBUH technical guide so we have spoke now about the requirements when and which should I use the wind tunnel method and all the information I have mentioned you can just check in on the um, using yes yeah, check in on internet using a reference called wind tunnel testing of the high-rise buildings The author is CTBUH Technical Guides by Bir Irwin. Okay. طيب الحاجة التانية شكل التجربة ايه؟ بتتعمل ازاي دي؟ عبارة عن ايه؟ بطريقة مبسطة جدا بيبقى عبارة عن حاجة زي نظام حاجة كده مبنية او او حاجة معمولة في المعمل زي نفق او بوكس بيحطوا فيه التاور ده مع شوية طورات في المن- حواليه اللي هي الموجودة حاليا او في الواقع عموما نظام ماكيت او بروتو يعني بروتوتايب كده معين بسكيل بالظبط او بسكيل معين برضو ويوصلوا ببعض المجسات ويحطوا عليه ويند من اتجاه معين ويكون طبعا عامل لك اتجاه الاكس والواي ازاي so the experiment of the wind tunnel is like creating some like prototypes of the buildings the existing aerial building in the location or the area which the tower will be constructed in With the scaling, the same scaling of the real tower will be, 
and the, all of the towers around it and it will be two stages a stage with this tower without any buildings near to it and the next stage it's a tower with the future building so I will apply two forces now forces will be adjusted or will be applied on the towers when there is no buildings on that case and next uh, load will be or the next load will be when the future buildings have been existed or have been built يبقى انا دلوقتي عندي حالتين هشتغل عليهم حالا ان انا عندي احط التاور بتاعي في منطقه هو مفيش حواليه مباني والحاله الثانيه هقول ان في مباني مستقبليه واشوف تاثير الحاله دي على المباني يعني مثلا اشوف تاثير الويند لما يبقى في مباني مستقبليه قدامه او في نفس المنطقه اللي هو فيها واشوف تاثير برضو الويندز لما يكون البرج وحيد مفيش حواليه حاجه طبعا الرياح هتختلف او تاثير قوه الرياح هتختلف سو وات اي مينت that that building it should be in the same place or one, uh, on the exact place of the location which will be construct and there is buildings around it the future buildings and the other case without the future buildings so like it's uh, only that building so surely all the values will be changeable and there is a differences will be happened and should be also happen for all those cases so now I will show you two pictures for that case. The first one, like this. Okay, I have towers and I have that tower here. You know, without any future buildings, with all the scales like this. The حالة اللي عندي دي أدي الحالة الأولى نظام التاور موجود في البوكس اللي قلت عليه. وحوالي المباني بالسكيلز المعينة الموجودة بالظبط بس أنا ده اللي عايز أعمل عليه التأثير بالظبط من غير أي مباني مستقبلية عنده أو من غير أي future buildings will be constructed والحالة التانية second case with future buildings as you can see the second case with future buildings like this so when you put the two picture together you will see there is a differences here I have here the tower without any buildings near to it and here with the buildings near to it so I will have two cases now I should have the two values for these two cases if you have two cases as you can see the burg from other any of them and the burg from other so I will change this and change this okay what are the things that you need to ask me as a engineer to build this دلوقتي المعمل بيطبق على حاجتين بيطبق على خمسين سنة لقدام وعلى عشر سنين لقدام خمسين سنة دي الحاجة التصميمية وعلى عشر سنين يعني معناها ان خمسين سنة السايكل يعني الدورة بتبقى عندي الديزاين ستيج وحالة عشر سنين اللي هي السيرفيزابيلتي ستيج وبالتالي انت في كل حالة من دول لازم تديله قيمة الدامبنج في كل حالة هو اسمه الايروديناميك دامبنج يعني بتديله انت قيمة الايروديناميك دامبنج المفترض يستخدمها من كام لكام بتبقى من واحد من مية لحد اتنين من مية so now as me as a structural engineer what should I provide for the lab to use some values on this operation I should give him the prover dampening the aerodynamic damage because that's that operation is called aerodynamic operation aerodynamic analysis using that box and all this is things like towers with scaling prototypes with some like sensors so I should give him I should give him some like um, damping value which values from 1.1 1 .1, uh, 0.1 to 0.2 on those values so you should give him two values values for design and values for serviceability so they took and they will take a cycle of 50 years for the design so you should of uh, that forces for the building should be resist the force or the wind load for the 50 year next 50 years each 50 years I mean and 14 years like serviceability stage so you should use two values given to him the structure engine you should use it. Uh, probably the using uh, 
0.02 for design stage 0.015 for serviceability stage and the other uh, on the other cases using the serviceability 0.01 في بعض الحالات بيستخدموا الدامبينج دوت الدامبينج ريشيو الفاليو اللي بيتحط بيستخدموها ممكن 1% وفي حالات تانية او في بعض الناس او بعض الانشائيين بيستخدموها 15 من 1000 وفي حالة الديزاين ستيج بيستخدموها 2 من 100 فانت بتدي القيم دي للراجل بتاع المعمل او المهندس اللي بيعمل الاناليسز والعملية دي كلها وعلى اساسها بيشتغل العمليات وطبعا في حاجات تانية انت بتقدمها له او بتقدها له اكتر عشان ايه يراجع ويبقى مرتبط بينك وبينه بالظبط بتبقى عبارة عن ال زي مثلا المودلز الموديل ريشيو اه سوري اي مين الموديل موديل فاليوز بتدي له انت الموديل فاليوز وبتدي له كمان في بعض القيم اللي هي عندك الموديل فاليوز والمود شيب اه المود شيب بتدي له المود شيبس نمبرز الفاليوز بتاعتها بياخدها في الاطوار يبقى زي ما قلنا بتديله انت المود شيب ممكن يحتاجها منك وبيحتاج منك الماس ديستريبيوشن بيحتاج منك الناتشرال فريكوينسز قد ايه وزي ما قلنا انت بتديله الدامبج ريشيو وكميتها بتبقى من كام لكام وبعد كده هو بيعمل العملية بتاعته الاوبريشن so after you give him all required information he needs from you like damping ratios or mass distribution or mode shapes or natural frequencies he will giving you for those two stages with buildings and without buildings he will make some like iterations maybe going to maybe 12 14 whatever based on the height and the forces coming and the shape of the building يبقى هو هيعمل لك شويه عمليات iterations محاولات هيديها لك بجداول معينه وهيديك قيم القيم اللي هيديها لك دي انت هتستخدمها عندك في الموديل مش هتستخدم طبعا الويند الويند بتاعتنا العاديه دي يعني تمام بيعملها لك على two cases each case is having two tables so you have you have two cases with two different damping ratios and each damping ratio have two cases the first case was building second case without building يبقى انت عندك اثنين دامبينج ريشيو كل دامبينج ريشيو فيها حالتين حالة في مباني حواليه فيوتشر والحالة التانية ما فيهاش مباني يبقى انت عندك اربع جداول تمام طبعا بالمحاولات بقى زي ما قلت 10 12 13 14 محاوله على حسب شكل المبنى وحسب القوه نفسها المؤثره وحسب التجربه نفسها وحسب الشكل نفسه هياخد كام تريشن ممكن يوصل معاك 10 13 14 اضطر تاخدهم كلهم زي ما قلت في حالتين 50 years 10 years اوكي سو يو ويل جيت ا سم فاليوز لايك المين فاليوز اند RMS it's meaning root mean square values and the big values for each fx fy and also tz and with eccentricities with eccentricities يبقى دلوقتي انت هتطلع عندك كذا حاله حاله ال fx وحاله ال fy وحاله ال tz كل حاجه من دول او كل قوه فيها ثلاث قيم قيمه للمين وقيمه لحاله اسمها ال root mean square طبعا هترجمها حرف دي ما لاش ترجمه حرفي وحاله ال big حالة المين والروت مين سكوير بتستخدمه بس كريفرنس ليك لكن انت بتستخدم في الشغل بتاعك البيك سو اي شود يوز فروم 3 فاليوز فور ايتش فورس لايك اف اكس اف واي تي زد ام يوزنج ذا مين ام يوزنج ذا بيك فاليوز لايك ذات وان سو ذات ان اكزامبل لايك ذس So when I'm seeing here, I have some like floors, the mean, RMS, peak values for FX, FY, TZ, and eccentricity. So I'm using the peak values here. Okay, great. Those values are the same as I said. Not the same values. I mean, you have got for 50 years and for 10 years. So the 50 years you have tables, and for 10 years you have the tables. So 50 years for design stage, 10 years for serviceability stage. اوكي يبقى دلوقتي انا عندي هحصل على جداول زي ما قلنا عندي اثنين دامبينج ريشيو وعندي تو ستيجز او تو كيسز انا بحلل عليهم حاله بالمباني وحاله من غير مباني وعندي تو انترفلز 
في خمسين وفي عشر سنين هنبص بص دلوقتي let's go to take a look for here some like yes as I told you you have a fifty years and you have a ten that fifty years with a damping ratio as I said for the design stage and here for serviceability stage you have two cases cases with not future building and case with future building and the same like this for the other case when you open here you will find there is around 14 iteration they have been done you will put them all from how they from you use it flexible rigid whatever and the LFX FY MZ as I told you eccentricity is if you need to put it so you have both their uh, values okay and I will show some like um, when I just choose okay yeah that's the first value with two iterations okay the picture I have showed you there for the values if you just can measure here 258 for this one 177 for this one so I'm taking copy of all this and born there دلوقتي الحالة اللي هتشوفوها هنا نفس الجدول بالظبط انا باخد قيم البيك بستخدمها اذا كانت في الاف اكس والاف واي او الام زد بحطها زي ما هي كده كوبي بيست طيب في تابع الناس هتيجي تقول طب الحالة دي مختلفة عن هي شوية اه سوري هي موجودة نفسها في بعض لو في تو فلورز مثلا روف تو بروف بضطر اجمعهم على بعض واحطهم هنا لان هو بياخد حتى لو حاجة ارتفاعها زيادة عن 2 3 متر بيحطها في الحسبان فبضطر اجمعهم واحطهم في حالة واحدة تمام and all the same like this وأعمل كل الحالات الحالة 14 محاولة هو بيكون عامل حوالي 14 محاولة تحطهم كلهم وتستخدمهم في الحل بتاعك وفي الكومبينشنز كمان اوكي سو ام يوزنج اول اتريشنز ان ماي ديزاين ستيج هير فور 10 ييرز بيريود سو اي هاف ا ديفرنت اند يو از يو كان سي ديفرنت فاليوز اند ليز فاليوز ستيج اي without building stage B was buildings okay let's just check mo uh, the values here it's here 258177151159 let's check B less than the other because as I told you the stage or the case was building you have a minimum wind you have the minimum wind effect for the building because you have the other buildings taking some of the wind force but the other case without it you have the maximum wind force to the building so the building almost take the all force دلوقتي انا عندي الحالتين زي ما قلت الحالة الأولى اللي هي من غير مباني والحالة التانية من مباني فبتلاقي القيم اللي مفيهاش مباني معظم قوة الرياح بتيجي على المبنى مفيش حاجة بتعملها تشتيت يعني تلاقي التاني القيم أقل شوية نفس الحالات عندي هنا بال بال بالدامج ريشيو الأقل تمام بعدها طبعا بتعمل الكومبريشنز بتاعتك عادي جدا انت كده هتعتبر حطيت القيم المطلوب عندك ومعاك الجداول جاي من المعمل تضطر تستخدم عندك مثلا في الكومبريشنز تشيك عليها وليكن لو جيت مثلا بعمل تو دريفتس لايك ذس مثلا دريفت ال دي وحطها بالقيمة بتاعتها جدا قد ايه وبعمل دريفت ال ده برضو قيمته قد ايه وتشتغل بقى ككل حالة عندك فده المهم بالنسبة لي انا مش بعتمد على الويند العادية اللي بستخدمها هنا بستخدم الويند الحقيقية المؤثرة على المبنى تمام so now as I, as I told and as we saw there I will use the wind 50 years and wind 10 years in my competition like I could have a drift competition like this so I can check both drifts for both years okay and you can create another model for serviceability stage and you can check by 10 years as a serviceability and you can put also two, two of the stages or cases on one model as bare engineer of municipality as bare uh, the government issue which you're going to revise your design دي كانت حاجة مبسطة عن ال الون تونل وارجو تكون عجبتكم وأي تعليقات أو أي حاجة للتوضيح للتصحيح أرجو أذكرها في الكومنتس اللي تحت متشكر جدا على حسن السماع that was the video and the wind tunnel uh, theory or not theory like a minimum overview of the wind tunnel I hope that you enjoyed the video and if there's any comments or any correction for the information I have been stated there just please mention in the comment and thank you for watching